አገልግሎት ነው ምንማር ስለ አገልግሎት ነው ምንማረው ለምን እንደው ስለ አገልግሎት የምንማረው ይሄንን በሚመለከት የመጀመሪያ ጥቅሳችንን ከሉቃሶን ጌል ምራፍ 9 ላይ መጻፍ ቅዱስ ያዛችሁ የሉቃሶን ጌል ምራፍ 9 ከቁጥር 23 ጀምሮ እናያለን እና ሉቃሶን ጌል ምራፍ 10 ነን ማብረን እንመለከተዋለን የሉቃሶን ጌል ምራፍ 9 ከቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል ለሁሉም እንዲህ አላቸው የሉቃሶን ጌል ምራፍ 9 ከቁጥር 23 ለሁሉም እንዲህ አላቸው በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም እለት እለት ተሸክሞ ይከተለኝ ለሁሉም ነው እንዲህ አላቸው ለሚከተሉት በሙሉ ነው እንዲህ አላጭ ማለት ክርስቲና የመከተል ኃይማኖት ነው ማንን ነው ምንከተለው ክርስቶስን ነው ምንከተለው እስከ እድሜ ልካችን ለዘላለም ምንከተለው ማንን ነው ክርስቶስን ነው ስለዚህ ክርስቲና የህይወት ኃይማኖት ነው ማለት በቃል ብቻ ይሄን አመናለሁ ያንን አመናለሁ ያንን ብቻ ምን ኖርበት ሳይሆን በተግባር በህይወት የምንገልጥበት ስለዚህ ለሁሉም እንዲህ አላጭ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም እለት እለት ተሸክሞ ይከተለኝ እንደገና ምራፍ 10 ላይ እንሄዳለን ከቁጥር 1 ጀምሮ አንባል ምራፍ 10 የሉቃስ ወንጌል ላይ ከዚህም በኋላ ጌታ ሌሎቹን ሰባ ሾመ ሁለት ሁለትም ማድርጎ እርሱ ሊሄድበት ወዳለው ከተማና ስፍራ ሁሉ በፊቱ ላካቸው አላቸው መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ምንድናቸው ጥቂቶች ናቸው ምንድነው ጌታ ያለ ያለው መከሮ የሚለው የትኛው ነው መከሮ የሚለው ይህን የምናየውን ዓለም ነው መከር ማለት ላጨዳ የተዘጋጀ እርሻ ማለት በዚህ ዘመን ወጣቶቻችን መከር ናቸው ወይ ታጭደው ወደ ጎተራ የሚገቡ ናቸው ወይም ደግሞ በጊዜው ሳይታጨዱ ቀርተው ዝናብ የሚያበሰብሳቸው የትም ወድቀው የሚቀሩ ናቸው ብዙዎች ወንድሞቻችን መከር ናቸው ወይ ታጭደው በጎተራ የሚቀመጡ ምግብ የሚሆኑ ረፍት የሚሆኑ ናቸው አለበለዚያ ግን በድራግ በአልኮል በተለያየ ህይወትን በሚያበላሽ ነገር ወድቀው የሚቀሩ ናቸው ይሄ ምናየው ዓለም በሙሉ መከር ነው ይሄ ምናየው ዓለም በሙሉ የዮንጌል መስክ ነው እና ቤተክርስቲያንን በዚህ ዘመን ያስጨነቃት ያለው የመከር ጉዳይ አይደለም መከሩ ብዙ ነው መከሩ ብዙ ነው የሚገለገል ሰው የጠፋበት ዘመን የለም አንድ ታዋቂ የሆነ ሰው ምን አለ ዓለም አዳራሽ ነው አለ ተራራው መድረክ ነው አለ ማለት የትም ስፍራ ለቅሶ ቤት ቁጭ በሉ ሰርግ ላይ ሄዱ አውቶቡስ ላይ ቆሙ ወይም ባስ ተጠብቁ ዞር ብላችሁ አንድን ሰው አናግሩ ለመከር የተዘጋጀ ነው ያ ሁሉ ያ ሁሉ እህ ብላችሁ ከሰማችሁት የማይዘረግፈው ሚስጥር የለም ግን አምላካችን የሚለው ምንድነው መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞቹ ግን ምንድናቸው ጠቂቶች ናቸው በተለይ በቤተ ክርስቲያናችን የመከሩን ስራ ለተወሰኑ ሰዎች ሰጠናል ለካህናት ብቻ ይሰጠናልን ወይም ደግሞ ምናልባት አንናን ሰዎች እንገት አገልግሎት ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ ለነሱ ብቻ ሰጠናል ብዙ ጊዜ አብዛኛውን የቤተክርስቲያንን አገልግሎት 
20 ከመቶ የማይሞላው ሰው ነው የሚያገለግለው 80 ከመቶ የሚሆነው ይመጣል ይሳተፍና ምን እንደሆነ ይላል ይሄዳል ከቤተ ክርስቲያን ህይወት ጋር ምንም ዝም እንደና ይሄን ዛሬ ይሄንን እንድትቀይሩን የዚህ ትምርት ዋና ዓላማ ይሄን ዛሬ እምላችሁ ይሄን የጌታ አንድም ጽንት ሰሞ ነው መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው ሁለተኛ እያንዳንዳችን ደግሞ እርሱን እንድንከተል እርሱን እንድንመስል መስቀሉን ተሸክመን እለት እለት እንንከተለው ማለት በሌላ ቋንቋ እንድናገለግል አምላካችን ጠርቶ አንተ አንቺ ሁላችን እዚህ ያለ ነው እናቶቻችን አዛውንቶች የሆናችሁት ሁላች እያንዳንዳችንን አምላካችን ለአገልግሎት ጠርቶ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የራሳችን የሆነ የሥራ ድርሻ አለ ያ አገልግሎት ድርሻ አለ እግዚአብሔር ያንን አገልግሎት እንዲሰጠን ለንጠይቀው የሚከበር ስላንትና ትዝላችሁ እንደሆነ ይሳያስ እግዚአብሔርን ክብር ካየ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ምን ነበር ያለው ማንን ልላክ ማን ይሄድልኛል ማንን ልላክ ብሎ ሲጠይቅ ይሳያስ ምን ነበር ያለው እነሆ ይ ነበር ያለው ወላዲት አምላክ ቅዱስ ድንግል ማርያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከዚህ በፊት ተናገር ተነግሮ ተሰምቶ የማይታወቀውን ቃል ሲናገር ምን ነበር ያለችው መጨረሻ ላይ እነሆኝ የጌታ ባሪያ ነበር ያለችው ራስዋን ነበር የሰጠችው እና እግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ ስራ በህይወቷ ሰራ እግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ ነገር የሚሰራባቸው ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ነገር የሰጡ ናቸው ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ትምርት سنማር ዝምለን ስብከቱን ሰንተን እንደኔ ይሳይ ሆን ጌታ ሆይ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ምንድነው ለህይወቴ ምን እንዳደርግ ነው ምን እንዳከናውን ነው የምትፈልገው በቤት ውስጥ ያለኝ ቦታ ምንድነው ያለኝ ስፍራ ምንድነው አስተውሱ ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቶስ አካል ናት የክርስቶስ አባል ናት ቤተክርስቲያን ማለት አካል የተለያዩ ብልቶች አሉት አንዳንዶቹ የሚታዩ ናቸው እጅ እግር ለነል እንችላል ጣት ለነል እንችላል አንዳንዶቹ ደግሞ የማይታዩ ናቸው አንዳንዶቹ የማይታዩ ናቸው አንዳንዶቹ የምናከብራቸው ናቸው አባላቶቻችን ወይንም አካሎቻችን ያ አካላችን ክፍሎች አንዳንዶቹ የምንንቃቸው ናቸው ግን እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ያለን እርሱ ምንም ነገር የማናደርግባቸው ናቸው ምን ብላቹ አስቡ አሁን ጣፊያን አስቡ ፓንክሪያቲክ ኦርጋን ምን ያህል አስፈላጊ የሆነ ኦርጋን እንደሆነ አስተውሱ እኔ ስለሱ ማሰብ የጀመርኩት አሁን እንዴት ክፉ በሽታ አመጣው ፓንክሪያቲ ካንሰር ሚባል እንዴት ክፉ ክፉ ና ስለሱ ሳነብ ነው ይገረመው ንቀ ነው እንደ ቀላል ነገር የምናያቸው ኦርጋኖቻችን እንደ ቀላል ነገር የምናያቸው አካላቶች አካላቶቻችን ለኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው አንድ ሰሞን ዝም ብሎ ያዞረይ ነበርና ባላንሴን አጣ ነበር ራ ሀኪሜ ጋር ይርኩ ምን እንደሆንኩኝ አራው ቅም ስለዚህ የሆነ ነገር ውስጥ ይኖር ይሆናል ባክ መርምረኝ ምን አምን አልኩት አየኝ አየኝና በጨረሻ ላይ አታምንም ምነግርህና አለኝ ምንድነው አልኩት የጆሮ ጸጉር ነው አለኝ የሆነች እዚ ትንሽ የሆነች ነገር አለች አለ ባላንስን እንድትጠብቅ የሚያደርግ ጆሮ ነው አለ ጆሮ ውስጥ ያለ ነገር ነው ጥቃቅን ነገሮች ናቸው እነዛ ናቸው ባላንስን እንድትጠብቅ የሚያደርግ የምናያቸው ነገሮች አሉ የማናያቸው ነገሮች አሉ በታምኑም ባታምኑም ይችን ቤተክርስቲያን እንድትቆም ያደረጓት እኔና እናንተ ማናያቸው ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጸሎታቸው በእንባቸው በፍቅራቸው በገንዘባቸው የዚህ ቤተክርስቲያን መሰረት ይሆናል ጥያቄው እናንተ የክርስቶስ አካል ከሆናችሁ 
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያላችሁ ስፍራ ያላችሁ ቦታ የት ነው ምንድነው ለእግዚአብሔር መንግስት ያበረከታችሁ ያላችሁ ታናን ሰዎች እንደ ትልቅ መንፈሳዊነት የሚናገሩት ቃል አለ ምንድነው የሚሉት እኔ ምንም ነገር ውስጥ አልገባ ይሄዳለሁ አስቀድሳለሁ ቀስ ብዬ ማንንም ሳላናገር ኦታለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ እንደዚህ ለታሳኝ ያትችል በኋላዬ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር በኋላዬ ሊመጣ የሚኖር የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ይዞ እለት እለት ምን ይበልኝ ይከተለኝ የታ መስቀሉን የተሸከመው ለምን እንደሆነ እኛ ለማገልገል ለኛ ሲል ስለዚህ ዛሬ አምላካችን ለአገልግሎት እንደጠራን ለናስተውል ይገባል የመጀመሪያው ታሪያ እንግዲያውስ የምንነጋገረው ያገልግሎት ጥሪ ምንድነው ምንድነው ለአገልግሎት መጠራት ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሶስት ነገሮችን ልናገር ያገልግሎት ጥሪ ማለት ወይንም ደግሞ ለአገልግሎት መጠራት ማለት አንደኛ ጥልቅ የሆነ ውስጣዊ መነካት ማለት እግዚአብሔር ለአገልግሎት ጠራን سنል እግዚአብሔር በልዩ መንገድ ሲናገረን ማለት ልክ አብርሃምን እንደተናገረ ልክ ዳዊትን እንደተናገረ ልክ ሙሴን እንደተናገረ ልክ አውሎስን እንደተናገረ ወይም ደግሞ ጴጥሮስን እንደጠራው በልዩ መንገድ በልዩ ሁኔታ ልባችን ውስጣችን ሲነካ ማለት ምን ያህል ብትሉት ያለ ኢሌን ለነገራችንን እስከምንጥል ድረስ ምቾታችንን እስከምንጥል ድረስ ቤተሰቦቻችንን እስከምንጥል ድረስ እንደ አብርሃም ቤተ መንግስታችንን እስከምንጥል ድረስ እንደ ሙሴ ንብረታችንን ጀልባችንን ዘመዶቻችንን እስከምንጥል ድረስ እንደ ጴጥሮስ ክብራችንን ጉልበታችንን ኃይላችንን እስከምንጥል ድረስ እንደ ጳውሎስ ውስጣችንን መነካት ማለት አምላካችን ያንን ጥሪ ሲሰጠን ሌላ ምንም ነገር አይናችን አያይም ሸክም ነው የሚሆንብን ለየት ተቀን የምናስበው ስለዛ ነው ለየት ተቀን የምንጨነቀው ስለዛ ነው እንደው ማንናኖች ሰዎች ሲናገሩ ሰማለው ለምን ደው ነው ለኑሮ የማል ይጨነቀው ምን አግብቶኝ ነው ይላል ሸክም ስለሆነባቸው ነው ለጋው ተናል ተምታችሁት አውቃላችሁ አንናን በአገልግሎት ላይ በቤተ ክርስቲያን ህይወት ላይ ተጽማር ለምን ደው መጨነቀው ምክንያቱም ሸክም ስለሆነብን ነው እንደው ያ ያገልግሎት ጥሪ በብዙ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሸክም ተብሎ ተጠቅሷል ሸክም ተብሎ ተጠቅሷል ሁለተኛው ለአገልግሎት መጠራት ማለት እግዚአብሔር ለለየው ነገር እግዚአብሔር ላቀደው ነገር መመረጥ ማለት ነው አንዳንዴኛና ውቀው ምክንያቱም ከአገልግሎት ለአገልግሎት ከመጠራታችን በፊት ያለን ህይወት ሌላ ነው የምንጠራበት ነገር ፈጽሞ የተለየ ነገር ነው በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ብትመለከቱ ምን ይላል? ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ይላል። አውሮስ ከዛ በፊት እንኳን አይደለም ሐዋርያ ሊሆን ጌታውንም አያውቀውም ነበር። ክርስቲያኖችን ምን የሚያደርግ ነው የነበረው? የሚያሳድር ነው የነበረው። ነገር ግን አምላኩ ጠራው ለተለየ ተግባር እሱ ላቀደው ጳውሎስ ላቀደው አይደለም። ማለት ጳውሎስ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ አይ ይሄኛው አገልግሎት ያስፈልገኛል ያ አገልግሎት ያስፈልገኛል ብሎ አይደለም አገልግሎቱን የመረጠው ለዚህ አገልግሎት የጠራው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ይጣል እኔና እናንተንም እንደዛ ነው የሚጠራን አንዳንድ ጊዜ ያላሰም ነው ነው የሚሰጠ አሞጽ በጣም ከሚገርመኝ ነገር አንዱ አሞጽ ነው አሞጽ ከብት ተባቂ የነበረ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ካያችሁ በጣም የሚገርም ነብይ ነው እና ሲናገር ምን ይላል ትንቢተ አሞጽ ምራፍ 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ በቴቁህ ከላም ጠባቂዎች መካከለ የነበረ አሞጽ 
በይሁዳ ንጉስ በኦዚያን ዘመን በእስራኤል ንጉስ በዮአስ ልጅ በዮርባ አም ዘመን የምድር መናወጥ ከሆነበቱ ከሁለት አመት በፊት ስለ እስራኤል ያየው ቃል ይነው ይለናል ምን ነበር አሞጽ ነገሩኝ ለትንቢት ከመጠራቱ በፊት ምን ነበር ከብት ተባቂ ላም ተባቂ ነው ይነበረው እና እግዚአብሔር ግን ለእስራኤል ማስጠንቀቂያን እንዲናገር ለእስራኤል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ነገር እንዲናገር ጠራው እንዲያገለግል አገልግሎት ጠራው ሶስተኛ ያገልግሎት ጥሪ ማለት ለመለኮታዊ ጥሪ መለየት ማለት ነው አንዳንድ እግዚአብሔር ለዚያ ነገር የሚለየን ከናታችን ማህጸን ነው ኤርሚያስን እንደዛ ነው ያለው ገና በማህጸን ሳለህ ለየው ሆነ ያለው አውሎስም ምንም እንኳን ደማስቆ መንገድ ላይ ይጣራ እንጂ ገላቲያ ምራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 16 ብትመለከቱ ከናቴ ማህጸን ለየኝ ነው ያለው መለየትን የሚያመለክት ነው ለተለየ ነገር መመረጥን የሚያመለክት ነው ስለዚህ ለአገልግሎት ራስን سنሰጥ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ናቸው በአንድ ላይ ያሉት እንግዲህ ያውስ አገልግሎታችንን በመን እናውቃለን ወይም ጥሪያችንን በመን እናውቃለን እንዴት ነው ጥሪያችንን የምንገነዘበው አንድ ሶስት ነገሮች ቶሎ ቶሎ ለናገር ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ራስ በጣም ሰፊ የሆነ ትምርት ለንማር ስለምንችል የመጀመሪያው ጥሪያችንን የምናውቀው በተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት ለምሳሌ ቀድም ሳነብላቸው መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞቹ ምንድናቸው ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲልክ ምን በሉ ለምኑ የሚለውን አንብበናል ነገና ደግሞ በኋላ ይ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ ዕለት ለት ይከተለኝ የሚለውን ቃል አነበብ ይሄ ተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በቃሉ ላይ የምናገኘው ማለት አምላካችን በቅዱስ ቃሉ ላይ እንዳሳየን እርሱን እንድናገለግለው እርሱን እንድናመልከው ጠርቶናል ሌላስ እግዚአብሔር በሰጠን ስጦታ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር እንድናገለግለው ጠርቶናል ስለዚህ መጀመሪያ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት በቃሉ ላይ የምናገኘው አምላካችንን እንድናገለግል እግዚአብሔር በቃሉ አዞናል አንድ ይሄ ነው ማለት ክርስቲያኖች ስንባል በእግዚአብሔር ቤት ድርሻ እንዳለን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ይነግረናል ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 12 ን ሁላችሁ ማውጡልኝ ሮሜ ምዕራፍ 12 ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ጀምሮ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ጀምሮ እንዲላል እግዚአብሔር ለያንዳንዱ የእምነትን መጠን እንዳካፈለው እንደ ባላ አይምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትብት እንዳያስብ በመካከላቹ ላለው ለያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ በአንድ አካል ብዙ ብልቶች እንዳሉን የብልቶቹ ሙሉ ስራ አንድ እንዳይደለ እንዲው ብዙዎች ስነሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን እርስ በርሳችንም ያንዳንዳችን የሌላው ብልቶች ነን እንደ ተሰጠንም ጸጋ ልዩ ልዩ ስጦታ አለን ይላል ማለት ብዙዎች ብልቶች ነን ነገር ግን የአንዱ አካል የአንዱ ጌታ አካል ነን ስለዚህ እኛ ደግሞ የተለያየ ጸጋ አለ ስለዚህ ያንን ጸጋ ነው ያን ጸጋ አንዳንዶቻችን ማለት ያንን ጸጋ የምናገኘው የግዴታ በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ያንን ጸጋ የሚያስታጥቀን ከቤተ ክርስቲያን 
ውጪ በነበርንበትም ህይወት ሊሆን ይችላል ምን አልባት ምን አልባትም ገና ከህፃንነታችን ጀምሮ ሊሆን ይችላል ያን ጸጋ ያሳደገን የሚመጣ ለምሳሌ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ምክንያቱም ወደ ሁለተኛው ነጥብ ላይ ነው ይእዚያብሔር መግቦት የምለው ማለት ማለት እግዚአብሔር በጥበቡ እግዚአብሔር ረቂቅ ሆነ መንገድ እኛን እንዴት ለአገልግሎት እንደሚያዘጋጅ አንዳንድ ልጆች አያያሎኝ አንዳንድ ህፃናት ገና ከህፃንነታቸው ጀምሮ ገና ከህፃንነታቸው ጀምሮ ለ ሰው ለማጽናናት እግዚአብሔር ስጦታ ይሰጣቸው ናቸው አይታችሁ አንደዛ አይነት ልጆች እናት አዘን ስትል ወይም አባት አዘን ሲል ዘለው መተው ይደባብሳል እነ አዋቂ እንኳን ያላሰበውን ነገር እነርሱ ያስባሉ። እነዚህ ሰዎች የምን ስጦታ አላቸው? የማጽናናት ስጦታ አላቸው። ሰውን የማረጋጋት። እና ባደጉ ቁጥር ያንን ስጦታቸውን ካልቲቬት ብናደርግላቸው ብናበረታታቸው እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ያሳደገላቸው ይመጣል። አንዳንድ ልጆች ህፃናት ከህፃንነታቸው ጀምሮ አይታችሁ ሆነ ወላጆች ይሆናችሁ ታውቃላችሁ ምናድገረው አንዳንዶቹ ደግሞ ለጋሶች ናቸው እነሱ በቃ ገና ገና ሻንጉሊታቸውን ምንድነው መጫወቻቸውን ሁሉ ገና የሆነ ህፃን ልጅ የነሱ ኩያ የሆነ ሲመጣ ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚሰጡ ናቸው የኬጂ አስተማሪያቸው እስከሚነግራቸው አይጠብቁም ሼር ማድረግ ትክክል ነው ምናምን እስከሚባሉ አይጠብቁም ገና ልባቸው ላይ እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ያስቀምጣዋል እነዚህ ልጆች ባደጉ ቁጥር በዚያ ጸጋ ባደጉ ቁጥር ሰጪዎች ይሆናሉ ለጋሶች ይሆናሉ የመስጠት ጸጋ ሚኖራቸው አንዳንዶች ልጆችንም ደግሞ አይቻል አንዳንድ ያስፈሩኛል ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ካለቀ በኋላ ሁሉ ነገር ከተከናወነ በኋላ ሄደው እንኳን አውደ ምረቱ ላይ ተደፍተው የሚጸልዩ ልጆች አሉ። ህፃናት ተደፍተው የሚጸልዩ ልጆች አሉ። እና አንድ አንዴ ቆሜ ዝም ብዬ መለከታቸው አለ። ዋው ይሄንን ምን አውቀው ነው ላል። ነገር ግን ጽንስን ያዘለለ ጌታ የተወለዱትን መናገር የሚችሉትን ልጆች ወደ ጸሎት አይመራም ብዬ አላምን። ይመራ። እና እነዚህ ልጆች ባደጉ ቁጥር በጸሎት ያደጉ ይዳል ስለዚህ እነዚህ ልጆች የምን ስጦታ አላቸው የጸሎት ስጦታ አላቸው እንግዲህ ስለ ህፃናት ይሄን ያልካለን ስለ ህፃናት ይሄን ያል ከተነጋገረ ስለኔና ስለናንተስ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ምንድነው ምንድነው ሰዎች ሲጠቀሙበት ያያችሁ ሰዎች ሲለወጡበት ያያችሁ ለምሳሌ ቀላል ነገር ልንገራችሁ አሁን በዚህ ሰዓት በብዙ ቦታ ያሉ ሰዎች ይህንን ትምህርት ይከታተላሉ ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔር በኤሌክትሮኒክስ ሙያ ጸጋ የሰጣቸው ስጦታ የሰጣቸው ልጆች ባዘጋጁት ነገር ነው ያንዱ ስጦታ ነው ወደዚህ ለመምጣት ቲኬት መቁረጥ የማይችሉ ወደዚህ ለመምጣት መኪና ይሌላቸው ወደዚህ ለመምጣት የቦታ ርቀት ላይ ያሉ ለምሳሌ ዛሬ ሰማ ከኒውዮርክ የትላንቱን ጉባኤ የሚከታተሉ ነበሩ ላይቭ በፒክቸር ነበር የሚከታተሉ ይሄንን ስጦታ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለልጆቻችን ሰጣቸው ያን ስጦታ ማለትም ከኮምፒውተሩ ጋር አመጫውት ከኔትወርኩ ጋር አመጫውት ከኢንተርኔቱ ጋር አመጫውት እግዚአብሔር ያንን ስጦታ ሰጣቸው አንዳንዶች ያንን ስጦታ ለመጥፎ ነገር ይጣቀሙበታል የሰውን ኮምፒውተር ሃክ ያደርጉበታል አይደለም ክሬዲት ካርድ ይሰርቃሉ ምን ያደርጋሉ ሌሎች ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት እንዴት ፋፋ ያደርጋሉ ምንድነው እግዚአብሔር ከህፃንነት ጀምሮ የሰጣችሁ ስጦታ ምንድነው እግዚአብሔር ለመንግስቱ እንድትጠቀሙበት የሰጣችሁ ነገር ምንድነው አንዳንዶቻችን ስለ ሌሎች መጸለይ ስለ ሌሎች ማሰብን ስለ ሌሎች መማለድን እግዚአብሔር 
ሸክም አድርጎ የሚሰጠን አለ እንዴውም አንዳንዴ ስለ ራሳችን የማንጸልይ አለ ይሄ ጽጦታ ነው ንገራችሁ አንዳንዶች አላችሁ ስለ ራሳችሁ እንኳን የማትጸልዩ ስትቆሙ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ሰዎች ነው የምትጸልዩት ያ ጽጦታ ነው ለታበረቱት የሚገባችሁ ምን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ስጦታችንን ለናስተውለው ይገባል ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቀመውን እግዚአብሔር የሚከብርበትን ሰዎች የሚነኩበትን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ያንን ስጦታ ለታበረቱት ይገባል ለተጠቀሙበት ይገባል ሪኮግናይዝ ለታደርጉት ዕውቅና ለተሰጡት ይገባል እኛ አላስለመድንም በእኛ ዘንድ አላስለመድንም ማለት የሰውን ስጦታ ኢንከሬጅ ማድረግ ማበረታታ ታላስለመድንም አንደ በተርቱ የሆኑ ልጆቻችንን ቆመው እንዲናገሩ ቆመው ምን ነው ስሙ ቤተክርስቲያናቸውን እንዲያገለግሉ አላደረግንም በዚህ ምክንያት ሰራተኞቹ ጥቂት ይሆኑ መከሩ ደግሞ ምን ይሆነ እየበዛ መጥቷ ሶስተኛ ጥሪያችንን እኔ መናውቀው በውስጣዊ የመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ ሁሉ ከህፃንነት ጀምሮ ያለው ወይም ደግሞ በትምርት የሚመጣ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ እንደተጠበቀ ሆኖ ደሞ ድንገት እግዚአብሔር ብርሃንን ያበራልናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድንገት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልባችን ላይ ያስቀምጥልናል ከዚህ በፊት አይተነው በማናውቀው መንገድ ከዚህ በፊት በማንመልከትበት መንገድ በማናውቀበት መንገድ እግዚአብሔር ብርሃኑን ያበራልናል ስለ ሰዎች እንድናስብ ይሁን ቤተክርስቲያናችን እንድናገለግል ይሁን በገንዘባችን እንድናገለግል ይሁን በጉልበታችን እንድናገለግል እንድናገለግል ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማስተዋሉን ጥበቡን ይሰጠናል ስለዚህ በነዚህ መንገዶች ጥሪያችንን ልናገኝ እንችላለን ሪአክሽን ለናገኝ ይችላል አንድ ወንድሜት እዚህ ለኛ እ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት የጀመረው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ ማለት ነው እና አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን መጣ እና አንድ እናት እኛ ጋር አሉ በጣም ወበዝ እናት ናቸውና አንተ አሉት እና ከዛሬ ጀምሮ ማስተናገድ አለበት ለምናን ሲመጡ መቀመጫ ማሳየት አለበት ማስተናገድ አለበት አለ ማገልገል አለበት ቤተክርስቲያን እና ምክንያቱም ብዙ ነው አገልግሎቱ አይደል ከጽዳት ጀምሮ አይደለም ከመጸለይ ጀምሮ ምክንያቱም መዘመር ብቻ አይደለም አገልግሎቱ መስበክ ብቻ አይደለም አገልግሎቱ ብዙ ነው ያገልግሎቱ ዘርፍ እግዚአብሔር ለውላችን የሚገለጥልን የመድረክ ነገር አይደለም ቤተክርስቲያንን የሚያቆማት ለዚህ ነው መጠንቀቅ ያለበት ቤተክርስቲያንን የሚያቆማት ብዙ መሰረቶች አሉ። እና ያ ልጅ ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠን የቤተክርስቲያናችን በረከት ነው ልንገራች። ከዚያ በፊት የነበረውን ሲነግረኝ እኚህናት እኔን እስከሚጠሩኝ ድረስ ሰው እንኳን ሰላም ለማለት በቃ አፍሮ ነበር ላብ ላብ ነበር መሆኑአል። ነገር ግን አሁን ገና ሰው ሲመጡ በፈገግታ ነው የሚቀበለው። አቅፎ አይዟችሁ ብሎ ቦታ ሳይቶ ሰዎች ኮምፎርት እንዲሰማቸው ሰዎች ቤታቸው እንዳሉ እንዲሰማቸው ነው የሚያደርጉት። ኢን ስጦታ ከየት ነው ያገኘው? መንፈስ ቅዱስ ነው የሰጠው። አንኔ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ስጦታ የሚሰጣችሁ ለትተቀሙበት ስትችሉ ነው። ሶፋችን ላይ ቁጭ ብለን ስጦታ ስጠኝ ብትሉ አይሆንም። መቀመጫችን ላይ ቁጭ ብለን አይ እና ከሌ ያላቸው ስጦታ ምን አለ በብዝተኝ ብትሉ አይሆንም ራሳችንን ለአገልግሎት سنሰጥ ለዚያ አገልግሎት የሚያስፈልገውን ስጦታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል ይሰጠናል ስለዚህ ስጦታ የለኝም አትበሉ እግዚአብሔር ስጦታውን ይሰጣል በስጦታው የማይጸጸት አምላክ ነው ነገር ግን እኔና እናንተ እርሱን ለማገልገል ራሳችንን እንስጠው እየተግባባን ነው ይክ ሆነ ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንምጣ ያ አገልግሎታችን መሰረት ምንድነው ለምን እንደው ምን አገልግሎት 
ለምን እንደሆነ መናገነግለው አንዳችን ካንዳችን ለመብለጥ ነው ለፍኮክር ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች እንደዛ የሚያስባሉ ላይ ሷ ደሞ እንትን ካለች እኔስ እሱ እንትን ካለ እኔስ እንደውም አንዳንዶች አገልግሎቱንም የፍኩክክር እናደርገው ማለት ተግባብተናል ምላጭ የፍኩክክር እናደርገው አለን አንዳንዶች አጭ የመታያም እናደርገው አለን ወደ ኋላ አመጣበታል ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ነገር ነው አንዳንዴ አደገኛ ወደ ሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚጥለል አደገኛ ወደ ሆነ አቅጣጫ ውስጥ የሚጥለል ስለዚህ የአገልግሎታችን ወይንም የጥሪያችን መሰረት ምንድነው ምንን አይተን ነው ወደ አገልግሎት የምንመጣ ምንን አይተን ነው ወደ አገልግሎት እንትን የምንለው በዚህ ዘመን በተለይ በግልጽ ነው መናገረው ምክንያቱም ይህ ስለ አገልግሎት የምንማርበት ስለሆነ አንዳንዶች አገልግሎት ክርስቲናቸውን ለማጣት ምክንያት ሆኗቸዋል ለምን በተዘጋጀ ልብ ስለ አይደለው ወደ አገልግሎት የሚመጡት አገልግሎት ላይ ይገቡና ከዛ በኋላ እግዚአብሔርንም መፍራት ያጡበታል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር በክህነት አገልግሎቱን በሉት በቤተ ክርስቲያን በተለያየ አገልግሎቱን በሉት ሶይስ ያጋጥማቸው አይቻለም አባቲ ሊቀጣጣሱ ለምን እንደሆነ ይሄ ህፃን ልጅ ይሄ ልጅ ጎበዝ ልጅ ነው ለምን እንዲቆና አይቀበልም ይላሉ ይጠይቃሉ እና አባቲ በፍጹም አይቀበልም ይላል ለምን መቀበል አለበት በፍጹም አይቀበል እና አንድ ቀን ሊቀጣጣሱ እናሱ ተገናኙ አብረው እኔ እኔንም እጄን ይዟል አባቲ እና መርጌታ ለምን እንደሆነ ይሄን ልጅ ከነት አላሰጠውም ብለዋል ለምን እንደሆነ አሉት ያመልጠኛል ብዬ አለ ያመልጠኛል ብዬ ለምን እንደሆነ ይሄን ያለበት ምክንያት አባቴ ብዙ ልጆች ወደ ዲቆናው ህይወት ሲገቡ ከዚያ በፊት የነበራቸውን እግዚአብሔርን የመፍራት ነገር ሲያጡት ስለተመለከቱ ማለት ወደ ወደ መቅደሱ መግባታቸው ወደ መቅደሱ መቅረባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የቆሎ ጓደኛ የሆኑ ስለም የሚመስላቸው እግዚአብሔርን ሲደፍሩ እንደነዚያ የኤሊ ልጆች ማለት እግዚአብሔርን ሲደፍሩ ስለአያ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ወደ አገልግሎት ይመጡና ወደ ያሁኑ ያ ፍሬያ እግዚአብሔር ሁሉ ይጣፋል አክርስቲና ሁሉ ተራ ይሆንባቸው ለምን ነው እንደዛም የሆነበት ምክንያት ወደ አገልግሎት የሚገቡበት ወይንም ደግሞ ያንን ጥሪ የሚቀበሉበት ሞቲቭ ያንን ጥሪ የሚቀበሉበት ምክንያት የተሳሳተ መሆኑ ነው። አናን ሰዎች በኮሚቴነት ይመረጣሉ ያስተዋልኩት ልንገራቸው። በኮሚቴነት ካገለገሉ በኋላ ከዚያ ኮሚቴ ሲወርዱ ከቤተ ክርስቲያንም ይቀራሉ። አይታችሁ አንድ እንደዚህ አይነት ሰዎች? እዚህ ካላያችሁ ጥሩ ነው። ግን ብዙ ሰዎች አውቃሎ ብዙ ቦታ ላይ ልክ ከኮሚቴነት ሲወርዱ ከቤተ ክርስቲያን የሚቀራሉ ለምን በዚያ ሂደት ውስጥ እግዚአብሔርን የበለጠ እንደ ማክበር ፈንታ ውስጣቸው ቀስ በቀስ ባዶ ይሆን ምክንያቱም ያገልግሎቱን ትርጉም በውስጡ ስለማይዙት ስለዚህ ለምን ወደ አገልግሎት እንደምንገባ ለምን እግዚአብሔርን እንደምናገለግል በትክክለኛ መንገድ ጥሪያችንን ማወቅ አለብን እየተስማማን ነው እየተከታተላችሁ ነው የመጀመሪያውና አንደኛው ለምን እንደው ጥሪያችንን የምንቀበለው ብንል ለክርስቶስ ለመታሰስ ነው ማለት የምናገለግለው እንዳትዘነጉ ሁሉ ጊዜ ወደ አገልግሎት የገባችሁም ሰዎች አሁንም ዛሬ እንድትገቡ ምን ፈልግ የምታገለግሉት ሰውን አይደለም የምታገለግሉት ክርስቶስ ነው አዎ ሰው ነው መናገለግለው ለሰው ነው መንጠቅመው ግን ብድራታችንም ሽልማታችንም ያለው ከማን ዘንድ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ከሰው ከሆነ ምንጠብቀው ማለት ለምሳሌ ዛሬ አስተምሬ የምጠብቀው ዋጋ የናንተን ጭብጨባ ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪን ነኝ ልንገራቸው የናንተን ይሁንታ ከሆነ 
ማለት እናንተ ደስ አይብላችሁ አይደለም እግዚአብሔርንስ ማመስገን አለባችሁ ልክ ነው ነገር ግን የኔ ሞቲቭ እዚ ቆሚ ማስተማሪ እዚ ቆሚ መናገሪ እናንተን በማስደሰት ከእናንተ ጭብጨባ ለማግኘት ከሆነ ላስ ቬጋስ ካሉት ኮሜዲያን በመንድ ነው መለየው ተግባብ ተና ምክንያቱም ኢንተርቴይነሮችም ከሰው ጭብጨባ ያገኛሉ ሰውን የሚያስደስታሉ የኔ አላማ ግን መሆን ያለበት ለአምላኬ የመታዘዝ ነው ቆም ሲለይ መቆም ተናገር ሲለይ መናገር ከቃሉ የማገኘው ነገር መናገር ነው ልክ እንደዛ ሁሉ በጸሎት ይሁን በገንዘባችሁ ይሁን በጊዜያችሁ ይሁን በጉልበታችሁ ይሁን በሀብታችሁ ይሁን በሰዓታችሁ ይሁን የምታገለግሉት ክርስቶስ ስላዘዛችሁ ይህ ከምን ያድነናል በቤተ ክርስቲያን ይሁን በውጫዊ ህይወት ብዙ የሚሏወጡ ነገሮች አሉ። እነዚህ ያብሏወጡ እኛ አገልግሎታችን አይለወጥ። ማለት ሰውን አይተን አይደለም እናገለግለው። ሰውን አይተን አይደለም ስራችንን የምንሰራው። ምክንያቱም የጠራን ማን ነው? ክርስቶስ ነው። የምናገለግለው ማን ነው? ክርስቶስን ነው የምናገለግለው። ሮሜ 1 14 ላይ ያለውን ቃል እናንብብ። ሮሜ 1 14 ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበበኞችና ለማያስተውሉ እዳ አለብኝ ስለዚህም በሚቻ ላይ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለናንተ ደግሞ ወንጌልን ለሰብክ ተዘጋጅቻለሁ ማን ነው ዳ ያስገባው እነዚህን ሰዎች አያውቃቸውም ጳውሎስ ከማን ነው ያንን ዳ የተቀበለው ከክርስቶስ ነው ስለዚህ ለክርስቶስ ለመታዘዝ አንደኛው ይሄ ሁለተኛው ለምን እንደው ጥሪያችንን የምንቀበለው ወይንም ደግሞ ለምን እንደው የምናገለግለው ብንል ለእግዚአብሔርና ለሰዎች ካለን ፍቅር ነው ስለዚህ ይህ ሁለተኛው ዋና ነገር ነው ድንገራቹ አንድ ነገር ሰውን እየጠላችሁ ማገልገላት ይችላል አአንዳን ሰዎች አያለሁኝ ማገልገሎት ላይ ምን ይሄስ ይያሉ ማገልገል ይፈልጋሉ አይቻሉ ለዚያ حزب ይያለቀስን ነው ማገልገል ያለው ለዛ حزب ይያጸለይነ ነው ማገልገል ያለው ያን حزب ይባርከን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አንድ አንድ ጊዜ ይሄ አዳራሽ ይጨናነቃል ተገባብተናል አንድ አንድ ጊዜ በቃ እንዳለ ሳር ቀጠሉ حزب ይሆናል የዛን ጊዜ ያን حزب በመማይታችሁ ደስ ይያላችሁ የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ነው ምን አድርጌ ነው ይሄንን ጌታ ማከብረው እንዴት አድርጌ ነው ወለታውን መመለሰው እንዴት አድርጌ ነው ፍቅሬን መገልጠው ለዚህ አምላክ ብለን ነው مناገለገለው ከፍቅር የመነጨ ነው መሆን ያለበት መረረኝ ይያልና አይደለም you know ምድራዊ ስራ ላይ እንደዛ እንላለን እሱ ራሱ እንኳን አስፈላጊ አይደለም ታውቃላችሁ ምክንያቱም እንደዛ ስንል ቀኑ እንዴት እንደሚረዝም ታውቃላችሁ በስራችን ሳንደሰት ስንቀ አገልግሎታችንን መመንጨት ያለበት ለእግዚአብሔርና ለሰዎች ባለን ፍቅር ነው ለዛ ነው በዛ ነው አገልግሎታችን መመንጨት ያለበት ሶስተኛ አገልግሎታችን ጥሪያችን መመስረት ያለበት እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ክብር ከማየት አንጻር ነው መጨረሻ ላይ አገልግለን سنጨርስ ጥያቄው መሆን ያለበት ማን ነው የከበረው ነው ማለት ያለው ከነዚህ ከሶስት ቀናት በኋላ ጭብጨባው ለቀሲስ መላኩ ከሆነ ቀሲስ መላኩ ከስሯል እንገራችሁ የፈለገ ነገር ይስማው ቀሲስ መላኩ ነገር ግን ቀሲስ መላኩ ለታዝኑለት የሚገባ ሰው ነው የሚሆነው ነገር ግን ከነዚህ ከሶስት ቀን በኋላ በቤታችሁ በኑሯችሁ በመንደራችሁ በቤተ ክርስቲያናችሁ የእግዚአብሔር ፍርሃት የሚቀጥለው ነጥብ ምሱ ነው የእግዚአብሔር ፍርሃት ከመጣ እግዚአብሔር ከከበረ ወደ ንስሐ ልባችሁን ከመራው ወደ ይቅርታ ልባችንን ከመራው ያ ያገልግሎታችን ግብ ነው በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ እግዚአብሔር ከከበረ እኛ ግን ከታወቀንበት እኛ ከሆን ምንታይበት ግን የሚያሳስብ 
ጊዜ ስለሌለን ወደ የሚቀጥለው ነጥብ ነው ይሄ ቶሎ ቶሎ እንደል ምክንያቱም ዘጊተን ነው ይጀምር ነው እና አንደነገርኳችሁ ይህ ትምርት ነው ሰፊ ትምርት ነው ዛሬ ልንጨርሰው አንችልም ነገር ግን ሌላ ጊዜ ምግዚያብሔር በፈቀደልን ጊዜ እንማራለን ስለዚህ ታሪያ አገልግሎት ማለት በአጠቃላይ ምን ማለት ነው ይኮነ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ለሰዎች ባለን ፍቅር የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ፍርሃት በማየት ላይ ተመሰረተ ከሆነ አገልግሎት ማለት ምን ማለት ነው ለአገልግሎት መጥራትስ ማለት ነው ማለት ነው ለአገልግሎት መጥራት ማለት አንደኛ ራስን ማዝገዛትና ራስን ለመታዘዝ ህይወት መስጠት ማለት አገልጋይ ማለት እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይታችሁ ከሆነ አገልጋይና አገልጋይ የሚለው ቃል የግሪኩን ቃል ብትመለከቱ ዶሎስ ነው የሚለው አገልጋይ ማለት ባሪያ ማለት ነው ተግባብተናል ባሪያ ነው የሚለው ገላቲያ ላይ ልወሰዳችሁ ገላቲያ ምራፍ 1 ቁጥር 10 በዚህ ሰሞን ገላቲያን ስለማጠና አይምሮይ በሙሉ ገላቲያ ላይ ነው ያለው ገላቲያ ምራፍ 1 ብዙ አሊዛችሁም ግዴላችሁም ብሮሬም ከጥቅም ውጪ ሆናል ስለዚህ ምራፍ 1 ከቁጥር 10 ላይ አውሎስ እንዴት አድርጎ አገልግሎቱን እንዳስቀመጠው ተመልክቱ ስለ አገልግሎት ምናስብ ከሆነ አገልጋይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ባጭር ቃል አስቀምጣላችሁ ከፓትርያርክ ጀምሮ እስከ አጻው ይሆህት ድረስ ምመናን በሙሉ እግዚአብሔርን ስናገለግል አገልጋይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጳውሎስ እንዴት እንዳስቀመጠው ልንረዳ ጳውሎስ እንግዲህ እግዚአብሔር ሐዋርያ የነበረ ማለት ያ ሐዛብ ሐዋርያ ይሆነ ምን እንዳለ ሰውን ወይንስ እግዚአብሔርን አሁን እሺ አሰኛለሁን ወይም ሰውን ደስ ባሰኝ ላሰኝ ይፈልጋለሁን አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁም ማለት ማለት ነው ባሪያ ሁሉ ጊዜ ደስ ሊያሰኝ የሚፈልገው ማን ነው ጌታውን ሁሉ ጊዜ አይኑ ያለው የት ላይ ነው ጌታው ላይ ነው ዳዊት እንደውም ምን ይላል የባሪያይቱ አይኖች ወደም ቤቲቱ እንደሆነ ይላል ለክ እንደዚህ ሁሉ የኛም አይንም ይሆነው ጌታችን ስለዚህ ለአገልግሎት መጥራት ማለት ማለት ነው ሁለን ተናን መስጠት ማለት ነው ሁለን ተናን መስጠት ማለት ነው የተወሰነ ነገራችንን መስጠት ማለት አይደለም ያ አናንያና ሰጲራን መሆን ማለት ቤታችንን ኑሯችን ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ አንዳንዶቻችን የሚመስለን ለእግዚአብሔር ቤቴን ትዳሬን ልጆቼን ባለቤቴን ስሰት ከዛ በኋላ ምንም ነፃነት የሌለኝ ነው የሚመስለኝ አይደለም ግን ልንገራጭ የመጨረሻውን የልብ ደስታት ምናገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው እግዚአብሔር ይክበር ይመስከን አይታችሁት የማታውቁትን ነፃነት ነው መታገኘ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ስጦታ ነፃነት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ ነው የሚለው ነፃነት አለ አርነት አለ ነው የሚለው ስለዚህ የክርስቶስ ባሪያ መሆን ማለት መረገጥ ማለት አይደለም የክርስቶስ ባሪያ ስንሆን የርሱን ክብር ነው ምናገኘው የክርስቶስ ባሪያ ስንሆን የርሱን ክብር ነው ምናገኘው ስለዚህ አገልግሎት መጥራት ማለት ራስን ማስገዛት ማለት ነው ያ 19 20 አመት አካባቢ እንደሆንኩኝ ገና አገልግሎት የጀመርኩት በ ወጣትነት ነው እኔ ማው ገና ከህፃንነት ጀምሮ ነው ጀመርኩት መስበክ የጀመርኩት ቆሜ ለህዝ መስበክ የጀመርኩት ያ 12 አመት ልጅ ሆኝ እኔ ስለዚህ ይታያችሁ እንግዲህ ማለት እህ ስለዚህ 19 20 20 21 አካባቢ መሰለ ችግር አጋጠመ ዲቴል አልገባም ብዙ የ የህይወቴን አቅጣጫ የሚፈትን ነገር ነበር ያጋጠመ የወጣትነት ቸኮላም ነበር እንደገናም ደግሞ በዙሪያዬም ያለው ጭካኔም ነበር ትውልድን ማሳደጋናው ቀበተን ታውቃላችሁ ይሄ አናውቀበት አበባ ቀጥፈን አበባ ምን አስቀምጥናል አበባ ቀጥፈን አበባ ምን አስቀምጥናል እና ለተወሰነ ጊዜ ካገልግሎት ራኩኝ አና መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ወደ 
ግብጽ ሀገር ሄድኩኝ ወደ ግብጽ ሀገር ሄጄ እ በግብጽ ካሉት ገዳማውያን አባቶች ጋር ተገናኘው እና እዛ አንድ ሁለት አባቶች በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው አባቶች ጋር ተገናኘውና በሶቴን ምሬቴን በቃ ማንንም ያልሰማኝን ማንንም ያልተቀበኝልኝን የየያልኩ ነገርኳቸው እና ያኔ ምናልኝ ስማአልኝ እርግጥ ነው ተጎርተ ሊሆን ይችላል እርግጥ ነው አዝነ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ባንተ ውስጥ مناየው ገና እኔነት አለ ኢጎ አለ ይሄ ወጣትነት ምንድነው አትንኩኝ አትንኩኝ የሚል ነገር አለ ስለዚህ ምን መከረህን ነገር እንንገር ተመለስ ሄድና ለቤተ ክርስቲያን አባቶች መላሻቸው ምንም ይሆን ምን ከዛሬ ጀምሮ ለናንተ እገዛላችኋለሁ ብለህ ነገራችሁ አለ ከባር ነው አው አሁን እንዲቀላል ካለፈ በኋላ ስነግራችሁ እንዲ እንደቀላል ነገር እንዳጣ ከባድ ነው በእናያቱም እኔ ተጎዳውበት እኔ እንዲሆንኩበት እንደዚህ እንደዚህ ምናም የምትሉት ብዙ ነገር ይኖራችኋልና እግዚአብሔር ሄድና ተመልሰ በመጣበት መንገድ ተመልስና ሄደ ራስህን አስገዛ ሲላችሁ ከባድ ነው እና ተመለስኩኝ እና ሄድኩኝና ገዛሬ ጀምሮ ስጋየንም ነፍሴንም ወጣትነቴንም ጉልበቴንም ለቤተ ክርስቲያን ያስገዛለሁ አልኩኝ የሚያስገርመው ነገር አልተቀበሉት ማናንዶች ያንንስን በብዙ አልተቀበሉት እንደው ማንዶ ምን ብሎ ጠየቀ እንዴት ነው እ ምን ነው ስራ ፈልገነው እንደ ይመጣው አለኝ አለው ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት አገልግሎቱን ሁሉ ጊዜ ከምን አንጻር ነው ከስራ አንጻር ነው ከገንዘብ አንጻር ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ቃል ኪዳኔን ተቀብሎት ነበር መረግራችሁ ያነ ነው ሰው አገልግሎታችሁን አይቀበለው ነገር ግን እግዚአብሔር ከከፈተ የሚዘጋ ማን ነው እግዚአብሔር ከዘጋስ ደግሞ ማን ነው የሚከፍተው ማንም ይሄን እንዳትረሱ እግዚአብሔር ከከፈተ የሚዘጋ ማንም የለም እና ባጭር ቃል እግዚአብሔር እኔ ያላሰቁበት ቦታ ላይ ያገልግሎት በሩም ከፈተ ስላንት ወንድማችን ተዘታው እኔ በዲቪዲ ነው የመጣውት ሲል ነበር እኔ በምን እንደመጣው ስከዛሬ አላውቀው ወነቴን ነው መላጭ ግን እግዚአብሔር አመጣኝ እግዚአብሔር ያ አገልግሎት በር ከፈተልኝ ያችን መታዘዝ እግዚአብሔር ቆጠረው አንናንዶቻችሁ ባስቸጋሪ ነገር ውስጥ ልታልፉት ይችላልላችሁ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን አስገዙ እግዚአብሔር በሩን ይከፍታል የኢዮብ ነገር አይገርማችሁ ያለፈበት መንገድ ምንድን ነው እኮ ያለው ኢዮብ ኮዚያ ቦታ ላይ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ያንተ ባሪያንኝ ተጠቀምብኝ አልገባኝም የሚሆነው ነገር ምክንያቱም አሞታል እንዴ ልጅ ልጆቹ ሲወሰዱበት የማያሞ ማን አለ ማን አለ ተናድዋል የተወለደበትን ቀን ረግሟል ነገር ግን ምን አለ ላንተ ክብር ይሁን እንደውም አንድ ቦታ ምንድን ነው ያለው ስጋይን በጥርሴ ይዛለሁ ቢገለኝም እንኳን እርሱን ጠብቃለሁ ስለዚህ ላገልግሎት መጥራት ማለት ራስን ማስገዛትና በመታዘዝ ህይወት መኖር ማለት ላገልግሎት መጥራት ማለት አንዳችን አንዳችንን ማገልገል ማለት ነው አንዳችን ለሌላችን ራሳችንን መስጠት ማለት ነው ራሳችንን አንዳችን ላንዳችን ማስገዛት ማለት ላገልግሎት መጥራት ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ ባሪያዎች መሆን ማለት ላገልግሎት መጥራት ማለት የክርስቶስ አምባሳደር መሆን ማለት ነው የክርስቶስ ባለሙሉ ስልጣን መሆን ባለሙሉ ስልጣን ተወካይ መሆን ማለት 
በመትሰሩት ስራ በመታደርጉት ነገር በመታከናውኑት ነገር የምትወክሉት ክርስቶስን ነው ላገልግሉት መጥራት ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ታሪያ ይኖርን ባገልግሎታችን ካገልጋይ የሚጠበቀው ምን አይነት ባህሪ ነው የምናገለግለው እግዚአብሔርን ነው ስላል ሰዓቱ ሲጃለው መሰለኝ ስንት ደቂቃ አለኝ 10 ደቂቃ አለኝ ግሩ እሺ የምናገለግለው እግዚአብሔርን ነው ካልን አገልጋይ የቅድስና ባህሪ ሊኖረው ይገባል ካገልግሎታችን ጋር ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እኛም ሊኖረን ይገባል ቅድስና ሊኖረን ይገባል እግዚአብሔር ፍቅር ነው እኛ ፍቅር ሊኖረን ይገባል እግዚአብሔር ሰላም ነው እኛ ሰላም ሊኖረን ይገባል ያገልግሎታችን ስኬት ስኬት ማለት ሰክሰስ ማለት ነው ያገልግሎታችን ስኬት ያገልግሎታችን ውጤታ ማነት የሚለካው በቁጥር አይደለም ወይም በብዛት አይደለም ወይም ቀድም እንዳልኩት በሰዎች አክላሜሽን አይደለም በማጨብጨባቸው አይደለም እንደተናገርኩት አገልግሎታችን የተሳካ ነው ምንለው እግዚአብሔር ምን ሲልበት ነው ሲከብረበት ነው ለራስ ክብር የሚሆን አገልግሎት ራስን በማዋረድ ይደመደማል እንደገና ደግሞ አለ ለራስ ክብር የሚሆን አገልግሎት ራስን በማዋረድ ይደመደማል እግዚአብሔር ክብሩን የሚወስዱትን አጥብቆ ይቃወማል ስለዚህ ለንጠነቀቅ የሚገባው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔርን ክብር እንዳንወስድ ነው አገልግለን አገልግለን ምን እንድንለው እንድንል ነው የተነገረን የማንጠቅም ባሪያዎች ነን የታዘዝነውን አደረግን እንድንል ነው ነገር ግን አገልግለን አገልግለን ከዛ በኋላ ሀሀ እኔኮ ከሌ ነኝ የምንል ከሆነ የእግዚአብሔርን ክብር ምን ያደረግን ነው እየወሰድን ነው አገልግለን አገልግለን ጊቭ ሚ 5 ምንል ከሆነ እግዚአብሔርን ማን ያገልግለው ማን ነው ማን ያክብረው ማለት ያለብን እንደ ዳዊት ነው ዳዊት አያችሁ ትላንት እንደተናገርኩት የታ ሆይ ለዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ የመጨረሻውና ዋንኛው ለናገርና ለጨረሰ ላገልግሎት ራሳችሁን ስትሰጡ ጦር ሜዳ ውስጥ ነው የምትገቡት ይሄ ነው እኮ ብዙ ጊዜ ምንሳሳተው ነገር ልክ ማገልገልስን ጀምር ሁሉም ነገር ሚሳካልን ነው የሚያስለን ስለዚህ ብዙ ሰዎች ምን ይላል እንዴ እኔ ጥሩ ነገር ስጠብቅ ምን ብር መጣ እንላለን ግን አንድ ልትገነዘቡት የሚገባችሁ ላገልግሎት መጥራት ማለት ለመንፈሳዊ ውጊያ መጥራት ማለት ነው ለክ አገልግሎት ላይ ስትገቡ ውጊያ ውስጥ ነው የምትገቡት ምክንያቱም እግዚአብሔርን ባገለገልን ቁጥር የምናፈርሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ስናገለግል የምናፈርሰው የማንን መንግስት ነው የşeytanን መንግስት ነው ሰይጣን ሰይጣን መንግስቱ ሲፈርስበት ደግሞ ዝም ብሎ አያይም ስለዚህ ከኛ ጋር ውጊያ ይገጥማል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 3 ጀምሮ በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ምንሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ውጊያው ሰዋዊ አይደለም ምክንያቱም የተጠራችሁለት አገልግሎት መንፈሳዊ ስለሆነ ውጊያውም ሆነ ያለበት በመንድነው በመንፈሳዊ መንገድ ነው ሆነ ያለበት ለምሳሌ በሰጋዊ በአለማዊ መንገድ ካያችሁ በአድማ የመጣን ውጊያ ሰዎች በምን ይመልሱታል? በአድማ ይመልሱታል። 
በተንኮል የመጣኑ ጊያ በምን ይመልሱታል በተንኮል ይመልሱታል እኔና እናንተ ግን የምንዋጋው ውጊያ በአገልግሎት ላይ ስንሆን የምንዋጋው መንፈሳዊ ውጊያ ነው ማለት ያለብን አንደኛ ሰው አይደለም ይዋጋል ምን አልባት አንዳንዴ በሰው ተመስሎ ሊመጣ ይችላል ግን ሁሌ መዘንጋት የሌለባችሁ የሰው ጠላት ይላችሁ ሰውን ጠላት የምታደርጉ ከሆነ እናንተ የክርስቶስ አገልግሎት አይደላችሁ የሰው ጠላት የለንም ጠላታችን አንድ ነው የምታዩት ሰው ሁሉ ክርስቶስ የሞተለት ነው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ሆነ ዴ ነው ማለትቸው የምናየው ሰው በሙሉ ክርስቶስ የሞተለት ነው የሰው ጠላት የላችሁ ጠላታችን አንድ ነው እርሱም ማን ነው ዲያብሎስ ነው ከሱ ጋር ነው ምን ዋጋው ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው እንደ ሰው ልማድ የምንመላለስ ቢሆንም ማለት ስጋና ደም ያለን ምናዘን ምንደሰት ብንሆንም ውጊያችን ግን እንደ ሰው ልማድ አይደለም የምንዋጋው ሰዋዊ የሆነ ውጊያን አይደለም የጦርቃችን ስጋዊ አይደለምና ማለት የጦርቃችን ስድብ አይደለም የጦርቃችን ቅንአት አይደለም የጦርቃችን የሰውን ስም መስበር አይደለም የጦርቃችን ሀሰትን መናገር አይደለም የጦርቃችን ምን እንደሆነ ልንገራቹ እምነት የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ጸሎት እየሰማችሁኝ ነው የጦርቃችን መንፈሳዊ ነው መሆን ያለው ስለዚህ ልክ ለአገልግሎት ስትገቡ ራሳችሁን ማዘጋጀት ያለብን በመንፈሳዊ የጦርቃ ነው መሆን ያለበት አንደበታችን በእግዚአብሔር ቃል መሞላት ነው ያለበት እጃችን በእግዚአብሔር ቃል ነው መያዝ ያለበት እምነት ሊኖርን ይገባል የእምነት ሰዎች ሊኖርን ይገባል ሊንጠራጠር አይገባም ለምሳሌ አንድ ነገር ታዘጋጃላችሁ ለምሳሌ ልበልና ጉባኤ ይዘጋጃል ልበል ሁለት ሰው ይመጣል ሶስት ሰው ይመጣል ወዲያው ለትብረ ከረከው አይገባም እግዚአብሔር አምላክ አለ ሁለቱም ሶስቱም ሆናችሁ በስሚ በተሰበሰባችሁ በት እኔ በመካከላችሁ ገኛለሁ ብሏል ስለዚህ አምላክ የከኔ ጋር አለ ከነዚህ ከሁለት ሰዎች ጋር በታማኝነት ይህንን የተሰጠኝን ስራ አሰራለሁ ለትሉ ይገባ አንድ ፕሮጀክት ታስባላችሁ ልበል ሁለት ሰው ይሆናል የሚመጣላችሁ ወይም ሶስት ሰው ይሆናል የሚመጣላችሁ ወይም ሌሎች ሰዎች ሊቃወሙት ይችላሉ ተስፋ ለትቆርጡ አይገባም ለእግዚአብሔር ክብር ነው መታደርጉት የራሳችሁን ይጓል አስቀባችሁበትም እዚያ ላይ ስለዚህ መንፈሳዊ የጦር እቃ ይዛችሁ ለትነሱ ይገባል አውሎስ የሚለን ይሄን ነው እቃችን የጦር እቃችን ስጋው አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነውና የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር ሙቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለ ለክርስቶስም ለመታዘዝ አይምሮን ሁሉን ማርካለን መታዘዛችሁም በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ሁሉ ለንበቀል ተዘጋይተናል ይላል ማለት የምንዋጋው መንፈሳዊ ውጊያ ነው በማለት ይናገራል ሁለተኛ ለክፋት ነገር ህይወታችንን አንሰጥም سنል ጥላት ውጊያ ይከፍትብናል ሁሉ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት እግዚአብሔርን እናገለግላለን سنል ምንድነው ይያልነ ያለ ነው ለክፉ ነገር ራሴን አንሰጥም ጊዜን ለክፉ ነገር አንሰጥም ብዙ ሰዎች የሚገርም ነገር የነገሩኝ ልንገራችሁ እናንተም ታውቃላችሁ ለክፉ ነገር ገንዘብ አናጣ በጣም በዚህ በድራግ ውስጥ በመን ውስጥ ያለፉ ሰዎች ወይም በቀላሉ የሲጋራ ሶስ እንኳን ሳይቀር ቀሲ ሲሉኛል አንዳንዴ ሲነግሩ ሲጋራ ለመግዛት ገና ከኢትዮጵያ ጀምሮ ምሰማው ነገር ነው ሲጋራ ለመግዛት ወይም መጠጥ ለመጠጣት ገንዘብ አላጣ ለመልካም ነገር ግን ገንዘብ አናገኝ እና ምንድነው ምላቹ ሁሉ ጊዜ ከክፉ ነገር ጋር ራሳችንን ከክፉ ነገር ጋር ራሳችንን አናስከድ ማብረን በመንልበት ጊዜ ጠላት ውጊያ ይከፍትብናል የጥላትን አሰራር ደግሞ ስናጋልጥ የጥላት ዲያብሎስን አካሄድ ክፉ ሐሳቡን ስናጋልጥ ጥላት ዲያብሎስ ውጊያይ ከፍትብናል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተጻራሪ የሆኑ ልማዶችን እግዚአብሔር የማይከብርባቸው ነገሮች ስንቃወም ጥላት ዲያብሎስ ይከፍትብናል ነገር ግን በዚህ ሁሉ ግን አንድ ነገር የሚሆነው ልንገራቹ በውጊያው üst እግዚአብሔርን ክብሩን ታያላችሁ በእምነት ታድጋላችሁ ይበለጠ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ይኖራችኋል 
በክርስቲና ህይወታችሁ ያደጋችሁት ሄዳላችሁ በጸሎት እየበረታችሁት ሄዳላችሁ በመጨረሻ ላይ ህይወታችሁ አገልግሎታችሁ ኑሯችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ስለዚህ አንዳንዴ ፈተና ሲያጋጥማችሁ በኑሯችሁ አንዳንዴ ጎሸም የሚያደርግ ሲመጣ ለትደናገጡ አይገባ አገልግሎት አልጋ ላልጋ የሚሆን መንገድ አይደለም አገልግሎት ፈተና አለበት አገልጋዮች ስንሆን ፈርመንም እንደገባው ይሄንን ለምን እንደሆነ የሚሆነበት ክብሩ ከፍ ያለ ነው ያ አገልግሎት አክሊል ከፍ ያለ ነው ከውጊያው በላይ ነው ስለዚህ አላበዛባችሁም እግዚአብሔርን ለማገልገል ህይወታችንን እንድንሰጥ ያስፈልጋል ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው መልካሙን ገድል ተጋርያለሁ ሩጫየን ጨርሻለሁ አይማኖትን ጠብቀያለሁ ጌታ የክብራ ክሊልን ያቀዳጅኛል ነው ይሄ የመቃብር ላይ ጽሑፍ አይደለም በመግራችን ላይ ይሄ የህይወት ጽሑፍ ነው በህይወታችን አገልግለን በህይወታችን ወነተኛ የሆነ አካሄድ ተጉዘን ነው ነው በአለም እንደ ስነወርቅ ስንነሳ ቆይተን መጨረሻ ላይ ያንን እኛ ሳንሆን ሌሎች ቢጽፉልን ምንም ትርጉም የለው አውሎስ ነው ራሱ ነው ያለው እኛም ያቅሜን ሞክር ያለው ተጋድ ይያለው አምላኪን ባለኝ ጉልበት ባለኝ ኃይል አገልግያለሁ ሽማግሌዎችም ይሆናቸው በሽምግልናይ በሽበቴ አምላኪን አገልግያለሁ ወጣቶችም በወጣትነቴ አምላኪን አገልግያለሁ ተጋድ ይያለሁ ብለን አምላካችን የሚሰጠንን የተስፋ ቃል አምላካችን የሚሰጠንን አክሊል ልንቀበል ይገባል ያስተማረን የመከረን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን እግዚአብሔር ያአገልግሎት ህይወታችንን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ያስፋልን በእውነት በዚህ ቃል ተመርተን ኑሯችንን ህይወታችንን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ልንሰጥ ይገባል ይህን ቃል እየሰማችሁ በጣም ነው ማበረታታችሁ እ አንነጋግሩ ካህናቱን አንነጋግሩ ምንድነው መናገለግልበት መንገድ እ ወጣቶችም ዛሬ በተለይ ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁት አንዱ አገልጋይ ያስፈልገናል ቤተክርስቲያናችንን በብዙ መንገድ ማገልገል አለብን ብለውም ነው ስለዚህ በምን መንገድ እንደምታገለግሉ ቤተክርስቲያናችሁን አስቡ የማስታረቅ ጸጋ እየሰጣችሁ አስታራቂዎቹ ነው የጸሎት ሰዎች ሆናችሁ በጸሎት ትጉ የምታጽናኑ አጽናኑ ስልክ ደውሉ ሲላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስልክ ደውሉ የሰው ያለህ የሚሉ ብዙዎች አሉ። አሬ ስልኩ የሰውን ቤት ያጠፋ ነው የሰላም ስልክ ደውሉ በመስጠት ደግሞ እግዚአብሔር አገልግሎት እየሰጣችሁ በመስጠት እግዚአብሔርን አገልግሉ እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንንም በአገልግሎት ያለነውንም እግዚአብሔር ያጽናን ደግሞ የማናገለግል ካለን ደግሞ ወደ አገልግሎት መስክና ቀንበር እግዚአብሔር ያግባል እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር አይሆን እግዚአብሔርና መሰግነው